Good morning to one and all present here. I, Siddhi Gandhi, feel privileged to welcome you all to today's insightful and inspiring session titled Search Yourself to Inspire and Grow Yourself. We are here today to embark on a journey of self-discovery, inspiration and personal growth which are the building blocks of successful and fulfilling life. Before we begin, let's take a moment to welcome the dignitaries who have joined us today. A special welcome to Professor Dr. Kailas Bhavle Sir, MA, MPhil, PhD Economics, whose dedication and hard work have always been a source of inspiration. I extend a warm welcome to our Director Dr. Anand Deshmukh Sir, the visionary leader behind PIIT, whose guidance always motivates us to aim higher. We also have with us Dr. Santosh Parak Sir, Head of Department MCA and Dr. Sadhan Nipaikar Sir, Head of Department MBA. Their support and encouragement have been instrumental in shaping our academic journey. A heartfelt welcome to Prof. Ajit Arsul Sir, Coordinator of IQSC Cell and Coordinator of this event, whose relentless efforts towards quality assurance ensure that we stay on the right track. And Finally, I welcome all the faculty members and my fellow students, the true spirit of our institution. Today's function is centered around the theme, Search Yourself to Inspire and Grow Yourself. It is said that the journey of a thousand miles begins with a single step and that step often starts within us. Our goal today is to ignite that spark within us and push the boundaries of our potential. Let's unlock the minds and explore the path that lead to self-discovery and continuous growth. At this moment, I would like to request Dr. Anand Deshmukh sir to felicitate our esteemed guest, Prof. Dr. Kailas Bhavle sir. Let's extend a warm welcome as a token of appreciation for his presence. All of us, we are. And 
Sir has contributed a lot, not only in the area of education, but also the development of the rural areas, the villages. Now I have got these three books from him and the most important one for us is the book Knowledge, College and Village. So from the title itself we will come to know that what is there and it is not only the theory, Sir actually practices it. As Mahatma Gandhi, said, Gandhi uh, has said, go back to the villages. The same message Sir is spreading among the youth, not only the youth, right from the children going, uh, school going children. And in our discussions really, yeah, he has exam uh, given examples that how skill development can also be taken or have been imbibed among the students at the early age and how they cope up with their skills and practice uh, So, uh, we have today a very versatile personality uh, as a chief, uh, as a guest uh, for this particular function. I am very much thankful sir and welcome you for, at VIID. Thank you, thank you very much.
मनपत्रा अवॉर्ड बाय जागर संघटना महाराष्ट्र स्टेट हिज असोसिएशन एंड मेंबरशिप लाइफ टाइम ऑफ एंड इंडिया इकोनॉमिक असोसिएशन एंड मराठी अर्थशास्त्र परिषद मेंटर ऑफ सी आय आर एम पी एच डी गाईड अँड इव्हॉल्युटर ऑफ ए युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणे अँड मुंबई कॉन्ट्रीब्युट ऑफ ए व्हिजन टू थाउजंड ट्वेंटी डॉक्युमेंट फॉर द युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणे हिज नोटेबल कॉन्ट्रीब्युशन डॉक्टर बवलेसर्स रिसर्च अँड फसेज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिच अँड प्लॅनिंग अँड कम्युनिटी फोकस ऑफ एज्युकेशन He is dedicated to advancing economic education and holistic community development, making a key figure both academic and development cycle. Thank you. Thank you, Akanksha, for that wonderful and detailed introduction. Now, it's time for the moment we all have been eagerly waiting for. We are truly honored to have with us today Professor Dr. Kailash Bhavle sir, whose remarkable journey and achievements have been an inspiration to many. We are fortunate to have the opportunity to hear their thoughts on today's theme, Search Yourself to Inspire and Grow Yourself. May I kindly request Professor Dr. Kailash Bhavle sir to address the gathering and share their wisdom with us. Sir, the stage is yours. I request all the dignitaries of the dais to occupy the seats in the front row. Good morning. Good morning. How are you? Not fine? Fine. Or very fine? Very fine. So fine. Uh, it gives me a very immense pleasure to be here in this very beautiful campus with the Pakistan's Institute of International, uh, Institute of Information Technology. the students of mba and the students of M mc today i am here to share my few thoughts about the your personality your career and the path ahead of your life students I heartily welcome you in this program. Today marks the beginning of an exciting journey as you embark on this academic adventure. I congratulate all of you to choose a very very enthusiastic is for to really well this institute as a, this is the first step towards acquiring the knowledge skills and using all this in your throughout life i think knowledge is the best paper to develop anybody there is no any other instrument which lead you towards a success in the life so this is what the introduction about this program but let me congratulate first of all to the management of this institute as well as the director dr anand sir his team and teachers and students How many are from the out of the Maharashtra? Only one. From which place? Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Okay. It's neighboring state. So everybody is understanding Marathi, no? Or not? Yes. Are you familiar with the mother tongue or the foreign language? Yes. In mother. आईची भाषा 
तीन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने एक निर्णय घेतला यु नो की ज्या निर्णयाची हे महाराष्ट्र खूप वर्ष वाट पाहत होत कुठला निर्णय झाला तो मराठी भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा मिळाला त्यापूर्वी मराठी भाषा होती का नव्हती होती भाषेला ज्ञानाचा दर्जा केव्हा मिळतो आणि भाषेला संस्कृतीचा दर्जा केव्हा मिळतो हे ती भाषा किती जीवनात वापरली जाते त्याच्यावर अवलंबून असत मी हे मुद्दा एवढ्यासाठी सुरुवातीला सांगतोय की ठीक आहे हे आपण जे ज्ञान भाषा जी आहे त्या ज्ञान भाषेचा आदर केला पाहिजे परंतु आपली भाषा आपण जपली पाहिजे हे मीच म्हणतोय असं नाही कुसुमा गडजाने एका कवितेमध्ये असं म्हटलं होतं भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचा आणि दिवा विसे याचा अर्थ भाषा आणि देश यांचा खूप जवळचा संबंध असतो भाषा ही संस्कृतीची वाहक असते आपली संस्कृती आपल्या भाषेमधून पुढे जात असते आज आपण ज्या विषयाबद्दल बोलणार आहोत त्या विषयाचा आणि आपल्या जीवनाचा आपल्या करिअरचा आपल्या संपन्नतेचा खूप जवळचा संबंध आहे मी मुद्दा विचारलो की इथे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे किती आहेत पुष्कळ वेळ असं होत की आपण एखाद्या विशिष्ट पद्धतीनं सांगण्याच्या भूमिकेत जेव्हा जातो तेव्हा सांगायचं राहून जातो आणि पद्धतच पुढे राहते जे जे सांगायचे ते राहून गेलं तर त्या विषयाला आपण न्याय देऊ शकत नाही आणि आज मी तुमच्याशी बाय लिंग्विस्टिक बोलणार आहे थोडस चालेल का तुम्हाला का इंग्रजीच पाहिजे असं काही आग्रह नाही ना मला माहिती आहे तुम्ही सगळी मातीतली मुलं आहात आणि या मातीतल्या म्हणा मी मग सरांना विचारलं की साधारणपणे कुठल्या देशातनं मुलं इथे येतात ते म्हणजे देशातनं राज्याच्या बाहेरचे नाही आहेत म्हणजे या परिसरामधले सगळे आहेत पण सर्वांचं बॅकग्राऊंड बहुतेक शेतकरी कुटुंबातले मुलं आहेत मला असं वाटत बरोबर अगदी एक्सेप्ट नाही काही गोष्ट सोडून देऊ आपण सर्वसाधारण मुलं ज्या कुटुंबातनं आलेली आहेत त्या कुटुंबाची व्यथा काय आहे त्या कुटुंबाच्या गरजा काय आहेत आणि आपलं ज्ञान आपलं कौशल्य आपलं तंत्रज्ञान त्या समाजाच्या गरजा त्या समाजाच्या समस्यांना सोडवण्यासाठी किती उपयोगी पडतो हे खरं शिक्षण आहे ते जर आपल्याला जवळ नाही तर आपण कितीही पदव्या घेतल्या तरी आपल्याला यश मिळणार नाही त्याचं कारण असं आहे आत्ताचा काळ असा आहे की जसं हे विज्ञान युग आहे तंत्रज्ञान युग आहे आणि आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं युग आहे तसंच ते कौशल्याचं युग आहे माइंड वे इट्स अ स्किल एरा तुमच्याकडे कितीही पदव्या असल्या आणि तुमच्याकडे कौशल्यच नसेल तर तुम्हाला संधी मिळणं अतिशय कठीण आहे मी तुम्हाला काही ऍसिड टेस्ट सांगतोय की आपल्याला जेवणात जगताना कुठल्या दिशेनं जायचंय काय करायचंय कसं करायचंय या गोष्टी तुम्हाला आता ठरवल्याच पाहिजे आणि म्हणून कुठल्याही जेवणाचा पाथ किंवा मार्ग स्वीकारताना माझ्या ज्ञानाचा माझ्या कौशल्याचा आणि माझ्या संपूर्ण जीवनातील घेतलेल्या एकूण अनुभवाचा माझ्या समाजाला उपयोग होईल का माझ्या कुटुंबाला उपयोग होईल का हा विचार पहिल्यांदा आपल्याला आला पाहिजे मी कौशल्य का म्हटलं तुम्ही आता जे शिकत आहात मग ते एन सी असेल एम बी असेल त्या डिग्रीमध्ये काही कौशल्य आहेत की नाही आहेत का स्किल्स तुमच्यापैकी काही मॅनेजमेंट स्किल्स शिकतील व्यवस्थापनाचं कौशल्य शिकतील 
तुमच्या वेळी काही तंत्रज्ञानाचं कौशल्य शिकतील संगणकाला ऑपरेट करायला शिकला रोबोटिक्स मध्ये काही विचार करतील हे तंत्रज्ञान हे कौशल्य आहे अशा प्रकारची कौशल्य आता लहान वयापासून शिकवावी असं एनईपी मध्ये सांगितलेलं आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे त्याच्यात स्किल्स हा एक वेगळा चॅप्टर आहे त्याचं महत्व खूप आहे आणि म्हणून आता सिक्स स्टँडर्ड पासून स्किल्स हा सब्जेक्ट आता सुरुवात केलेला आहे भाषा जर त्या व्यक्तीच्या परिचयाची नसेल त्या व्यक्तीच्या जवळची नसेल तर ते ज्ञान त्याच्यापर्यंत पोहोचायला अडथळा निर्माण होतो आताच्या एनईपी मध्ये देखील सांगितलेलं आहे की मातृभाषेतून शिकलं पाहिजे आणि ज्ञान भाषेचा आपण अभिमान धरला पाहिजे मातृभाषेतून शिकताना आपल्याला कौशल्याचा देखील उद्घोष हा मातृभाषेतून करावा लागणार आहे आम्ही आता एक प्रकल्प केला एक प्रोजेक्ट घेतला ज्या प्रोजेक्ट मध्ये स्किल स्कूल्स अशा प्रकारच्या दहा स्कूल्स मध्ये हा प्रोजेक्ट आम्ही आता राबवतो पायलट प्रोजेक्ट करतो पंधरा स्किल्स मुलांना शिकवायचे आणि या पंधरा स्किल्स मध्ये मग अगदी कार्पेंटरी प्लम्बिंग असेल रांगोळीचं असेल मेहंदीचं असेल आर्टिफिशियल ज्वेलरी असेल रोबोटिक्स आहे ड्रोन टेक्नॉलॉजी आहे या सगळ्या गोष्टी आता मुलांना समजल्या पाहिजे आणि कौशल्य त्याच्यामध्ये त्यांना जाणीव झाली पाहिजे की आपल्याला कौशल्याकडे जायचं आहे आश्चर्य वाटत तुम्हाला की पाचवी सहावी सातवीची मुलं अतिशय आनंदाने कौशल्य शिकत आहेत मी आता मग अशी चर्चा करत होतो एका शाळेत आम्ही हा प्रोजेक्ट दिला आणि एक पंधरावी दिवसाने आम्हाला असं कळालं प्लम्बिंग आम्ही पंधरा मुलांना प्लम्बिंग शिकवलं त्यांनी इतर मुलांना शिकवलं आणि त्या शाळेतली दीडशे फुटाची पाईपलाईन त्या मुलांनी तयार करून दिले नळाला पाणी आल्यावर पण नाचायला लागले हा शिक्षणाचा आनंद आहे कौशल्य किंवा ज्ञान घेताना आनंद मिळाला पाहिजे आणि आपल्याला खरंच आनंद मिळतो का हे तपासलं पाहिजे नाही तर ते शिक्षण दुर्मुखलेलं शिक्षण म्हणून आनंदाने शिकलं पाहिजे शिक्षणात आनंद मिळाला पाहिजे यासाठी आम्ही कौशल्य गीत त्याच्यावर गेलो मी आपल्याला जास्त वेळ आहे असं मी गृहित होऊन बोलतोय कारण आपला सगळा विषय समजून घ्यायचा आहे तुम्हाला किती वेळ आहे किती वेळ आहे ना तीन तास मी काही थांबत नाही आता असं म्हटल्यावर मागच्या लोकांचे फार चेहरे पडले बघा एनिवे मी एवढ्या ठिकाणी सांगतो की लोकांना कौशल्याच मुलांना आवड लागावी म्हणून आम्ही हे कौशल्य की तुम्ही लिहिलं आणि एका संगीतकाराने संगीतबद्ध केलं
this is the skill department each of you must acquire at least one skill in your life as a future businessman or business leaders and techno innovators you all navigate complex landscape but remember knowledge is power seek it continuously collaboration brings success build strong network this is also one skill innovation thrives on creativity think outside the box integrity and ethics are non negotiable so these are some skills that every person must follow in his life therefore i have explained different skills in the school also but to aware about them about the skill i have made this song in that song two things are there this is the science era and without science and innovation you can't go ahead so first lesson you must learn as this is a science era technological era we must acquire at least one skill in our life to go ahead successfully in the life now i move towards the today's subject as the title is given here search yourself to inspire and to grow yourself in english this title is too long but in marathi in our culture all saints have given in one saint one sentence how many of know the sant tukara jagadguru sant tukara have you heard the name of sant tukara he has written the gatha and in that gatha one shloka is there which is known as abhanga pranta tala हे सगळं जे आहे हे एवढं मोठं टायटल त्यांनी एकाच वाक्यात सांगितलंय मन करणारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण किती सोपं आहे आपण खूप बोलजड काही गोष्टी समजत नाही म्हणून सोडून देतो त्यांनी खूप सांगते का सोपं मन करणारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला आयुष्यात जे जे यश मिळवायचं आहे सिद्धी म्हणजे यश सक्सेस मन करणारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण सर्व सिद्धी सर्व प्रकारचं यश एकाच घटकाने मिळत ते म्हणजे माइंडफुलनेस तुमचं मन प्रसन्न असलं पाहिजे प्रसन्न माणसंच आयुष्यभर काम करत राहतात मी वेगळं उदाहरण सांगायची गरज नाही आहे विद्या प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष शारीरिक वय किती मोर दॅन एटी पण मानसिक वय तरुणांना लाजवर असा आहे काम शरीर करत का मन करत हे मी तुम्हाला सांगणार आहे आज म्हणून व्यक्तिमत्व विकासातले खूप महत्वाचे पैलू आपण सायंटिफिकली कल्चरली हे सगळ्या बाजूने समजून घेणार आहोत या आपण प्रेझेंटेशन इकडे जात आहोत आणि गावात देवळात पण जातो तिथे गावाचे पण समजलेले असतात त्यांच्यासाठी त्यांच्या भाषेत सांगावं लागतं तुमच्यासाठी तुमची भाषा आहे पण भाषा समजली नाही तर विषय वेगळाच आहे हा 
विषय मैं मराठी में संगू शको मेरा हव तो इंग्लिश मेरे को समझू घू शो सर्च युअर से स्वतः शोध लिया मेरा मराठी टाइटल अल हो शोध स्वतः आत्मविश्वास आता तीन प्रकार के टाइटल्स है जैसे मैं देवल गेलो तो मन करा ने प्रश्न सर्व सिद्धि कारण यह भाषे संग ग्रामीण भाग शादी गेलो कि हाईस्कूल मधे गेलो तो शोध स्वतः आत्मविश्वास आता आत्मविश्वास कसा वाड़ा ये बदल हो तुम्हारे हशार मुला जेव ये थोड़स टाइटल छान लगता अपना तो सहर चीवर से ग्रो युवर से इंग्रजी मध्य बोलते मराठी मिश्र जाए आज जाहिरती मध्य मराठी जी है जाहिर जी मराठी केवीबाई मूल चलिए मनस ही भेटत जेवन भेटतर पुस्तक भेटत लयब्ररी पेटत चुकी से संगी भेट नहीं अभी अवस्था है मराठी भाषा ही चांगली अभी पाजे अपना बोलता आल पाजे आता जो शासना ने अपने मराठी का अभिजात दर्जा दिखा जो है तो खरच अभिजात है ये अपने टिकवन संगित पाजे वे मन करा प्रसन्न सर्व सिद्धि कारण हा तुम्हारे व्यक्तिम विकास विषय है शोध स्वतः आत्मविश्वास कारण आत्म डोगा नहीं अपन बाहर फिर पहत रह शेजारी को पलिक को वर्ग है पलिक वर्ग है सब पे स्वतः मधे का इकड़े मत दुर्लक्ष हो चाल हा विषय पहना आराखड़ा है इंडियन फिलॉसॉफी एंड कल्चर मध्य फर्स्ट पार्ट इज अबाउट इंडियन फिलॉसॉफी एंड द कल्चर व्हाट कल्चर सेड अबाउट अवर माइंड मना का शोध तत्वज्ञा ने कुछ लाला है दुसरा पार्ट जो है अपना तो मना चाहिए आध्यात्मिक अर्थ का स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द माइंड थर्ड वन इज द महाराष्ट्र मध्य खूब सत हो संगत कि महाराष्ट्र ही सतान की भूमि आप सगना महती है इतके सत है कि कभी तरी शासना जाग यहाँ पाजे जस उत्तराखंड में तुम्हें जर गला कभी तो तिथे चार ही बाजू पाटा लवेल उत्तराखंड में प्रवेश करना पूर्वी देवभूमि में आपका स्वागत है अस तिथ मत का देवभूमि में आपका स्वागत है महाराष्ट्र शासना जाग आई पाजे कभी तरी महाराष्ट्र शासना ने अशा पाटा लाजे सत भूमि में आपका स्वागत है खरा नो अपने सतान की ओर अपन जर कर नहीं तो आपका इतने कपल करते अपन आसो मी हा विषय मानते सतान का मना बदल का व्यक्तिमत्व बदल का दृष्टिकोन का आप आहोन मराठी साहित्या मधे मन कुछ ये का मराठी साहित्या मध्य कुछ अपने मध्य गर्दे गर्दे ना कविता मन आल का गाया मधे कभी मन आल का ये पहान पुढ़ मन आ व्यक्तिमत्व हा बाबत का वैज्ञानिक दृष्टिकोन मैं आता मैं मान लो कि वी आर लिविंग इन द साइंस एरा साइंस एरा मध्य एवरीबडी आस्किंग वेदर इट इज साइंटिफिक और नॉट मैं तुम्हारा ज्ञानेश्वरी मध्य चार अमंग संगित गीते मध्य तत्वज्ञान संगित तरी तुम्हें शेवटी मैं विचार कि सर ये वैज्ञानिक है का जनरेशन में प्रत्येक गोष साइंटिफिकली प्रूव कर तिथे अपन कमी पड़तो तिथे इलाइट क्लास कमी पड़तो टीचिंग कम्युनिटी कमी पड़ते कि आम अभंग है आम संस्कृति है पी साइंटिफिक है अस आम मानने नहीं आज ती मानने की खूब गरज है एवं हा जनरेशन में कहे कि आप संस्कृति मधे ज्ञाच भांडार है अपनी भाषा ही ज्ञान भाषा है ज्ञान भाषा केव होते कि ज्यादा भाषे मध्य प्रचंड ज्ञान है ती ज्ञान भाषा होते मैं संगा जगत ज्यादा अलीक भाषा है कुछ ली भाषा क्या तुम्हें इंग्लिश घया जर्मन घया पर्शियन घया भाषा च आयुष्य कि किती वर्षाचा या भाषा है एनवेटेड कमीत कमी 
क्या देशांच वय तेवढी जी भाषा असेल ना त्या भाषेचं वय तेवढं असेल कुठलाही विकसित देश आजचा हा अडीचशे वर्षापेक्षा जास्त जुना नाही आहे मी काय सांगतोय अडीचशे वर्ष म्हणजे त्या देशाची भाषा किती वर्षाची झाली अडीचशे वर्षाची भाषा झाली भारत हा एकमेव देश आहे की ज्याला पाच हजार वर्षाची संस्कृती आहे इतका जुना देश या पृथ्वीवरती दुसरा कुठलाच नाही आहे युनोचे मेंबर सात एकशे नव्वद देश आहेत त्याच्यात पाच हजार वर्षाचा इतिहास असणारा एकच देश आहे आणि म्हणून आपली भाषा एवढी जुनी आहे एवढ्या जुन्या भाषेला शासनाने जो दर्जा दिला तिच्या आजचा तो अलीकडे दिलेला आहे तो विशेष सोडून द्या तुम्ही पण हिचं मूळ संस्कृत मध्ये आहे वेदांची निर्मिती अपौरुषय असं म्हणतो आम्ही पण वेद पाच हजार वर्षापूर्वी निर्माण झाले असं जरी मानलं तरी भाषेचा इतिहास पाच हजार वर्षाचा आहे त्याच्यानंतर तो वेदानंतर ते सगळं संस्कृतचं पुढे गीतेमध्ये तत्वज्ञान आलं तेच गीतेचं तत्वज्ञान पुढे ज्ञानेश्वराने आठशे वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वरीमध्ये आणलेलं आहे पुढे मग तुकारामाची गाथा आहे साडेचारशे वर्षापूर्वी आणि आता अलीकडे आपण जे मराठीमध्ये अनेक साहित्य पाहतो ते सगळं साहित्य त्याच मूळ इतक्या वर्षाच आहे आपण आपला अभ्यास करत नाही म्हणून आपल्याला आम्ही कमी समजतो आपणच आपल्याला जर कधी अभिमानाने पुढे सांगितलं नाही आपल्या वैभवाचं गीत गायलं नाही तर इतर लोक त्याला आपल्याला मान्यता देणार नाही माइंड वे लर्न इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश एवढी थिंग करा काही प्रॉब्लेम नाही आहे पण मराठीतलं जे प्रचंड ज्ञान आहे या ज्ञानाचा अभ्यासही करा खरं एवढ्यासाठी मी इथे आलोय की आज जगभरामध्ये जे चालू आहे त्याच्यामध्ये केवळ काहीच भाषा ज्ञान भाषा आहेत असं मानलं जात असं नाही आहे आणि तुम्हाला हेही सांगतो की आपल्या मूळ ज्ञानाचं इमिटेशन सगळ्या भाषांमध्ये चालू आहे आता ज्ञानेश्वरीचं अनेक भाषांमध्ये रूपांतर झालेलं आहे भाषांतर झालेलं आहे गीतेचं भाषांतर अनेक भाषांमध्ये झालेलं आहे आपल्या वेद वाङ्मयाचं देखील आता सायंटिफिकरण चालू आहे हे मी उद उद करा म्हणून सांगत नाही आपण अभ्यास करायला पाहिजे म्हणून हे सांगतो मी शेवटी अध्यात्मापासून तत्वज्ञानापासून मी इथे वैज्ञानिक दृष्टीपणापर्यंत येणार आहे हे संस्कृत बद्दल वाक्य आहे काय लिहिलंय मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष योग माणसाच्या बंधनाचा आणि मुक्तीचा एकच घटक आहे तो कोणता आहे मन मनच माणसाला बंधनामध्ये ठेवत आणि मन माणसाला मुक्तही करू शकतो हे तत्वज्ञान मला कळालं तर तुम्ही खूप एनर्जेटिक होता आणि एनर्जेटिक कसं व्हायचं हे आपल्याला ते यापुढे शिकायचं आहे काय याचा अर्थ होतोय मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है मनुष्य के बंधन या मोक्ष का कारण मन ही होता है विषयों में आसक्त मन बंधन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है अपन विषय सत्य जेव हो तो बंधना लगता निर्मोही जेव हो तो अपन बंधन मुक्त हो तो कारण को शेवटी अपना बंधन ठेवा कारण को मुक्त करा कारण को व्यसनी माणसं नेहमी असं सांगतात मी एक बुद्धाची कथा अशी ऐकली होती कि एक मनुष्य एका झाडाला त्यांनी पकडून ठेवलो जाता येतो लोक त्याला पाहत होते एक दिवस झाला तो पुढा घरी गेला पण घरचे लोक त्याला वय तगडे होते कारण तो व्यसनी होता त्याला सगळं म्हणायचं कारण तो व्यसन सोड व्यसन सोड तो म्हणायचं नाही नाही व्यसनाने मला पकडून ठेवलंय व्यसन मला सोडत नाही आहे असं तो म्हणायचं आता याचा सांगायचं पुढे की तुम्हाला व्यसन तू पकडलंयस तुझ्या मनाने व्यसन पकडलंय हे सांगण्यासाठी बुद्धांना त्याला सांगावं लागलं बुद्धाने शिष्याला सांगितलं की तू अशी अशी कुठली तरी युक्ती कर आणि त्याला सांगितलं झाडा जाऊन पकड मग त्याने झाडाला पिठी मारली 
आणि हात करा जाऊन सांगतो की अरे झाडाला काय भीती माती तो म्हणला झाड मला सोडत नाहीये काय म्हणला झाड मला सोडत नाहीये झाड मला सोडत नाहीये मग हात त्याला म्हणतो की अरे तू झाडाला पकडलंयस झाडांनी तुला पकडलं तेव्हा तो म्हणतो कि तू व्यसनाला पकडलेस व्यसनाने तुला पकडलेस व्यसन सोडण्याची इच्छा कोणी करायला पाहिजे तुझ्या मनाने इच्छा करायला पाहिजे बंधनाचं मूळ कारण हे मन आहे हा त्यांना महत्वाचा भाग आहे हा पाच हजार वर्षापूर्वीचा तो उल्लेख मी वेदांत केला चार वेद आपल्याकडे होऊन गेलेले आहेत त्याच्यातला सर्वात जुना वेद ऋग्वेद हा आहे ऋग्वेदामध्ये विचार आनो हद्रहा कथव यंत विश्वदा म्हणजे काय लेट्स रिसीव्ह द गुड थॉट अँड आयडिया फ्रॉम ऑल डायरेक्शन दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी थॉट इज द फाउंडेशन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा आधार पाया जो आहे तो विचार हा आहे आणि म्हणून पाच हजार वर्षापूर्वी आमच्या ऋग्वेदामध्ये हा विचार आलेला आहे काय मागणं केले आम्ही निसर्गाकडे आमच्याकडे सर्व दिशाने चांगले विचार येऊ विचार चांगलेच आमच्याकडे यावे वाईट विचार येऊ नये हा थॉट त्यावेळेस एन्व्हायरमेंट सायन्स नसताना पर्यावरण शास्त्र नसताना वातावरण शास्त्र नसताना हा विचार मांडलेला आहे त्याचं कारण असं आहे की तेव्हा त्यांना माहीत होतं की नाही मला माहीत नाही आहे पण वातावरणामध्ये विचार तरंग असतात हे या एका विचाराने आमच्याकडे विचार येऊन याचा अर्थ ते मनात नसतात विचार विचार वातावरणामध्ये असतात वातावरणात विचाराचे तरंग असतात आणि ते आपल्या मनामध्ये येतात पण ते येताना सगळ्यांच्या मनात सारखे विचार येत नाही इथे किती विद्यार्थी बसले सगळे आता कमीत कमी सत्तर मुलं आहेत की नाही सत्तर पंच्याहत्तर शंभर बरोबर शंभर मुलं इथे बसलेली आहेत एकाच हॉल मध्ये आहे सर्वांना टेबल खुर्च्या सारख्याच आहे हे बदल आहे का गळ्यात सुद्धा आहे सारखं आहे एकाच संस्थेत शिकत आहे शिकवणार आहे पण तेच आहे आता तुम्ही सगळे इथे बसलेला आहात प्रत्येकाच्या मनात वेगळा विचार आहे आहे की नाही प्रत्येकाच्या मनात वेगळा विचार आहे आता मी विचारलं तर मला शौक बसेल कुठे कुठे काय काय विचार करता येते इतके वेगवेगळे विचार त्याच्या मनामध्ये आत आहेत त्याचं कारण असं आहे की या वातावरणामध्ये वेगवेगळ्या विचारातले तरंग आता आहे दिशेत सायन्स वेवलेन्स करते ना आपल्याला वेव्ज असतात वेव्ज आणि त्या वेवलेन्स सगळीकडे असतात मी तुम्हाला विचारलं इथे की आता या हॉलमध्ये लता मंगेशकरचं गाणं आहे की नाही प्रश्न आहे लता मंगेशकरचं गाणं आहे की नाही या वातावरणात कोड्यात टाकणारा प्रश्न आहे पण उत्तर सोपं आहे गाणं आहे फक्त ते आम्हाला ऐकू येत नाही का तर ते इन्स्ट्रुमेंट आम्ही इथे वापरलेलं नाही आता इथे रेडिओ आणला आणि जर ट्यून केला तर पुणे आकाशवाणी केंद्रावर जे काही प्रोग्राम चालू आहे जी गाणी चालू आहे ती इथे आहेत ना ते तुम्हाला ऐकू येते ते ट्यून केल्यानंतर याचा अर्थ त्या फ्रिक्वेन्सीला त्या वेळ चालू आहे इलेक्ट्रॉन्स आर मेसेंजर पार्टिकल्स एव्हरी इलेक्ट्रॉन्स कॅरी द मेसेज आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इथे जर मी आता टीव्ही लावला तर टीव्हीवर जो प्रोग्राम चालू आहे तो मला इथे दिसेल कारण त्या वेळ इथे आलेल्या आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्यवस्थेला म्हणतो आपण हे सायन्स आहे मी काय सांगतोय कारण मुळामध्ये मला हा थॉट तुम्हाला सांगायचा होता आनो बदला करतो हिंदू ईश्वरा याचा विज्ञानाच्या परिभाषेत काय अर्थ आहे तर आज सगळीकडे व्यव चालू आहे त्यातल्या कोणत्या व्यवस्थ मी घ्यायच्या आणि कोणत्या नाही घ्यायच्या हे माझ्या अनुभवावर अवलंबून असतं माझ्या ज्ञानावर अवलंबून असतं त्याच प्रकारच्या व्यवस्थ माझ्या डोक्यात जाते माझ्या मनात जाते चोर असेल तर त्याला चोरीचे विचार एवढे पक्के डोक्यात असतात की तशाच प्रकारच्या आयडिया त्याच्या डोक्यात यायला लागतात त्या बाहेर असतात त्याच आयडिया शेजारी जर चांगला मोठा सफली बसला असेल त्याच्या डोक्यात जात नाही सर व्यवस्थितच असतात ना त्याच्या डोक्यात 
चांगलेच विचार करतात म्हणून ऋग्वेदाने सांगितलेलं आहे की आनो बदरा करतो येईल तू विश्वता आमच्याकडे चांगला विचार येऊ म्हणजे विचार हे तुमच्या व्यक्तिमत्वाचं पाया आहे हे दुसरं सूत्र मला आपल्याला सांगायचंय हे बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकलं असेल असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम नमय ओम शांती 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 तीनच वाक्य आहे असतो मा सद्गमय असत्याकडून सत्याकडे मला घेऊन जा तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजे काय तम म्हणजे अंधार आणि ज्योतिर्मय प्रकाश मला अंधाराकडून प्रकाशाकडे नाही याचा अर्थ अज्ञानाचा अंधार आणि ज्ञानाचा प्रकाश अज्ञानाच्या अंधाराकडून मला ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जा हे दुसरं आम्ही मागणं मागितलेलं आहे आणि तिसरं आहे अमृतम गोपाय ओम शांती शांती म्हणजे अशाश्वततेकडून शाश्वततेकडे मला घेऊन जा आणि संपूर्ण ठिकाणी शांती राहू दे अशा प्रकारचा एक विचार हा आपण संस्कृत मध्ये पुन्हा एकदा पाहतो मी पुन्हा मनाबद्दलच गौतम बुद्धाच वाक्य जे आहे ते पुन्हा सांगतो की ऑल दॅट वी आर इज द रिझल्ट ऑफ वॉट वी हॅव थॉट द माइंड इज एव्हरीथिंग वॉट वी थिंक वी बिकम तुम्हाला काय व्हायचंय हे दुसरं कुणी ठरवत नाही पार्श्वभूमी असते पण कुठे जायचंय किती मोठं व्हायचंय काय करायचं हे तुम्हीच ठरवू शकता कस एव्हरीथिंग वॉट वी थिंक आपण जसा विचार करतो तसे आपण घडतो मग कसं घडायचं आहे त्याप्रमाणे विचार करण्याची गरज आहे हा पर्सनॅलिटी मधला खूप महत्वाचा सायंटिफिक आहे मला जर चांगलंच व्हायचं आहे तर विचारधारा पाहिजे चांगली असली पाहिजे विचार जेव्हा क्षणभर विचार वाईट येतो तेव्हा काय घडतो हे सेल बायोलॉजी मध्ये सांगितलेलं आहे बायोलॉजी विषयी माहिती सेल बायोलॉजी नुसार आपल्या शरीरामधल्या पेशी सातत्याने मरत असतात तर नवीन पेशी जीवन निर्माण होत असतात त्याचा रेट किती आहे माहितीये का साडेबारा कोटी पर सेकंड एवढ्या पेशी एका क्षणामध्ये नष्ट होतात दुसऱ्या तेवढ्या निर्माण होतात इतक्या वेगाने आपलं शरीर बदल आपल्याला माहित पण नाही आहे सगळ्या मी क्षणभर चांगला विचार केला तर साडेबारा कोटी पेशींपर्यंत तो थॉट जातो आणि वाईट विचार केला तर एका क्षणात साडेबारा कोटी पेशी डॅमेज होतात बॅड थॉट म्हणून एवढं मोठं संक्रमण त्या शहरामध्ये चालू असतं म्हणून बुद्ध काय त्यावेळेस नाही घेतो आता सायन्स ती कळते आम्हाला सर एक्सपेरिमेंट ती कळत आहे पण त्यावेळेस सुद्धा नाही घेते तुम्ही जसे विचार करता तसे घडता पण विचार हा महत्वाचा पाया आहे लक्षात घ्यायचा पाहिजे मला तो विचार करतो आता हे सगळं आपण वेगाकडून संपूर्ण देशामध्ये म्हणा किंवा जगाच्या पातळीवरती गीता हा एक फार महत्वाचा सायकोलॉजिकल मानसशास्त्रीय अशा प्रकारचा ग्रंथ हा आपण मानतो आहोत याच्यामध्ये मी ते मुद्दा तुम्हाला मनाचं संक्रमण कसं कसं चाललेलं आहे सांगतो तुम्हाला शेवटी आपल्याला सायंटिफिक माइंड म्हणजे काय पॉवर किती असते आपण कशी वापरावी व्यक्तिमत्वाचा आणि या पॉवरचा शक्तीचा संबंध कसा आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं त्याची सर्च वर्क सेल काय मला शोधायचं माझ्या मतलब हा त्याचा महत्वाचा भाग पहिले नैनम सन्नम ते शस्त्र आणि नैनम दर्जी पावका नै जैनम खे त्यांच्या बंधो शो शेती मारवता हे दुसऱ्या अध्यायाचा एक श्लोक आहे हा श्लोक रणांगणावरती श्री कृष्णाने अर्जुनांना सांगितला किंवा सांगितला अर्जुन असं म्हणाले होते की समोर हे सगळे जे युद्धामध्ये माझ्या समोर जे आहेत ते सगळे माझे नातेवाईक आहेत माझे गुरु आहेत यांना मी मारणार नाही यांच्याशी मी युद्ध करणार नाही आणि त्यांनी गांडीव धनुष्य काढले होतो तेव्हा श्रीकृष्ण असं म्हणाले कौरवांना तू काय मारू शकतो तू त्यांना मारू शकत नाही कारण नीतिमत्रे आधीच मेलेली आहे हा पहिला भाग दुसरा भाग असा कि तू त्यांचं शरीर नष्ट करू शकतोस पण त्यांना तू मारू शकत नाही आणि ते सांगताना ते असं म्हणाले की नैनम चंदनची शस्त्र आणि नैनम साठी पाहू का याचा अर्थ असा की माणूस कपडे जसे बदलतो 
तसा आत्मा शरीर बदलत असतो आणि आत्मा हा अविनाशी असतो चिरंतन असतो याचा अर्थ असा की शाश्वत विकासाचं जे आज जगभर चालू आहे ना त्या शाश्वत विकासाचं पहिलं शाश्वत तत्व हे प्रत्येक माणसाच्या आतमध्ये आहे अविनाशी तत्व आत्म्याचं सांगितलेलं आहे तो नष्ट कधीच होत नाही त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा अग्नीचा परिणाम होत नाही शस्त्र त्याला दाखवू शकत नाही वाऱ्याचा त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही असं एक अविनाशी तत्व आपल्या प्रत्येकामध्ये आहे हे आपलं व्यक्तिमत्वातलं सर्वात स्ट्रॉंग अशा प्रकारचा घटक आहे पुढे हा वासाचे जीवनाने यादावी आहे म्हणजे ते हे लाईफ सायकल जे आहे एक आपण बघितलं की हे संपूर्णपणे जन्म ते मृत्यू पर्यंत शरीराचं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे पण इथपासून पुढे जेव्हा संक्रमण सुरू होत हा सगळा प्रवास केंद्रशीचा आहे मी त्या आत्मा वगैरे आज म्हणत नाही दॅट इज द एनर्जी युनिव्हर्सल एनर्जी अँड युअर माइंड पॉवर ह्या दोन्हीच कनेक्शन पुन्हा युनिव्हर्सल लेवल आहे असं त्याचा हे पुढे ज्ञानेश्वरांनी विश्वाचे अर्थ माझे म्हणजे प्रकाश आहे हा जो भाग आहे अवघेची आरोग्य म्हणजे काय तर मी आणि ब्रह्मामध्ये एनर्जी एकच आहे कॉस्मिक एनर्जी होतो आपण त्याला हे आपल्याला अनुभवाने शिक्त होत पण जोपर्यंत आपण अभ्यास करत नाही की असं का घडत म्हणजे कुठेतरी आपल्याला असं वाटत की एखाद्या ठिकाणी आपण गेलो तर असं वाटत कधीतरी त्या ठिकाणी येऊन गेलेलो आहे या स्थानाचा माझा काहीतरी संबंध आहे ऋणानुबंध आहे तो ऋणानुबंध म्हणजे सायंटिफिक अप्रोच आहे तिथे वेळूज आहेत त्या तिथे एनर्जी येते ती एनर्जी कधीच नष्ट होत नाही हे आपण सातवीच्या वर्गात शिकलेलो आहोत हे तुमच्या लक्षात भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा छत्तीस कोटी लोकसंख्या होती या संपूर्ण जगाची त्यावेळेसची लोकसंख्या कदाचित तीनशे चारशे कोटीच्या आसपास असते बरोबर आज जगाची लोकसंख्या किती आहे मोर दॅन एट हंड्रेड म्हणजे आठशे कोटी पेक्षा जास्त आहे म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट या जगाची लोकसंख्या झालेली आहे मला सांगा की जर दुप्पट लोकसंख्या या जगाची झालेली आहे पृथ्वीवरची तर पृथ्वीचं वजन वाढायला पाहिजे की नाही लॉजिक वाढायला पाहिजे पण शास्त्र असं सांगत की पृथ्वीच्या निर्मितीच्या वेळेस जे पृथ्वीचं वजन होत तेवढंच वजन आज आहे एक अंश देखील वजन कमी जास्त झालेलं नाही वाय दिसू शकतो कारण पृथ्वीवरची एनर्जी जी आहे ती ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह आहे माणूस जन्म तो वजन वाढलेला असतो तरी गेल्यानंतर पुन्हा पश्चिम अवस्था दिलेली होतो हे सायकल आहे एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉईड इट जस्ट ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन इन टू फॉर मध्ये ते फक्त सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये एनर्जी हा सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा भाग त्याचं बॅलन्स कसं करायचं हा आपला पुढे प्रश्न आहे मी इथे संतांपर्यंत आलो आहे आता आपल्या संस्कृतीपासून संतांपर्यंत मनाचा प्रवास आत्म्यापासून मनापर्यंत आपण आलेलो आहोत तर इथे एकनाथाने सांगितलं होतं मनापासून मन एक ठाई राणे ऐसे करी काही मन जिंकावी पाहिली तेथे कुठे रोपाली एका जिल्ह्यातली मग एकाग्र करावे बांधून मनाला एकाग्र करायचं असेल तर खूप निश्चयाने करायचं आणि एकाग्रता यशो बिजाऊ हे आपल्या शिक्षणाचं सूत्र आहे कुठेही तुम्हाला यश मिळवायचं असेल तर एकाग्रता असली पाहिजे आणि पुढे मग साडेचारशे वर्षापूर्वी जगलकर संस्कृतकारा महाराजांनी सांगितलं मला करावे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण अशा पद्धतीने जेव्हा आम्ही मनाबद्दल बोलतो तेव्हा या मनाच्या एकूण काय काय धारणा आहेत त्याच्याबद्दल पुढे हा संपूर्ण अभंग त्याने दिलेला काय सांगतो अभंग मन करावे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण मोक्ष अथवा बंधन सुख समाधान इच्छा केली मने प्रतिमा स्थापिली मने मना पूजा केली मने इच्छा पुरविली मन मावली सकाळ मन गुरु आणि शिष्य तरी आपुलेची दास प्रसन्न आप आपणास गती अथवा आदत साधक वाचक पंडित श्रोते वक्ते ऐका माप नाही नाही अनुदैव 
तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे चार सिद्धांत ह्या एका अभंगामध्ये आहे मन प्रसन्नी केल्याने काय काय घडलं काय घडत नाही हे सगळं सगळं अतिशय व्यवस्थित सांगितलेलं आहे मन म्हणजे प्रतिमा स्थापिती म्हणे मना पूजा केली आपण मनाने अनेक गोष्टी करत असतो तुम्ही डोळे जरी बंद केले आता तरी तुमच्या डोळ्यासमोर मनामध्ये जी प्रतिमा आहे ती दिसायला लागते प्रयोग करून बघा आता डोळे बंद केले आणि एखाद्या आवडत्या व्यक्तीचं नाव जरी तुम्ही मनात आणलं तरी त्या व्यक्तीची चेहरा तुमच्या डोळे समोर येईल त्या व्यक्ती बरोबर तुम्ही घालवले क्षण तुमच्या डोळे समोर येतील हे मने प्रतिमा स्थापित पुढचं नाव म्हटलं ते मन गुरु आणि शिष्य आम्ही सगळ्या दुनियेमध्ये शिष्य शोधत जातो गुरु शोधत जातो पण मना इतका सगळ्यात मोठा गुरु कुठलाच नाही तो अतिशय पारदर्शी आहे खोट कधीच बोलत नाही माणूस कदाचित खोट बोले वर्तन करेल पण मन कधीही खोट सांगत नाही ते तुम्हाला खरं दाखवत आणि जेव्हा खरं दाखवत तेव्हा आपल्याला काम करू म्हणजे आपण काहीतरी चूक केलेली असते तर या पद्धतीनं गुरु आहे तो आहे साधक वाचक उपयोगी तुम्हाला गतीने पुढे जायचं असेल तरच मन तुम्हाला उपयोगी पडतं अधोगतीकडे देखील मन घेऊन जातं अशा प्रकारे पुढे मनावरती सर्वात चांगलं मानसशास्त्रीय पुस्तक जर बोलत असेल तर ते मनाचे श्लोक किती लोकांनी पाहिले साधारणपणे एक दीड दोन हजार प्राणाचा असेल बरोबर किंमत किती त्याची माहितीये का मनाच्या श्लोकाची किंमत किती आहे ज्यांनी पाहिले त्यांना माहिती असेल ना दोन किंवा पाच रुपये मनाच्या श्लोकाची पुस्तकाची साईज आहे पॉकेट साईज फार मोठं नाही मी आपलं तुम्हाला म्हणतो तुम्हाला त्यामुळे गडबड जात आहे काय जाय नवीन आलेले नाही पुस्तक तेच आहे फार फार तर दहा ते पंधरा रुपयात त्याची किंमत झाली असते पण इतकं स्वस्त म्हणजे किमतीने स्वस्त असताना पुस्तक घ्यावं असं अजून मुलांना वाटत का त्याच्यात काय ठेवले असं आपल्याला वाटत होतं त्याच्यात सगळ्यात पंधरा जर श्लोक पहिले तुम्ही चांगले आत्मसात केले तर तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन येऊ इतक्या चांगल्या प्रकारचं मनाने काय करावं काय करू नये अशा प्रकारचं मनात माझे पूर्व संचित केले तयार सारखे भाऊने प्राप्त झाले नको रे मनात बोलता केलं काय तुम्ही बघा मनाची अवस्था चांगल्या कुठल्या आणि वाईट कुठल्या हे सांगण्याचं काम मनाच्या स्वतःने केलेलं आहे पुढे आता मी संतान करून आपल्या साहित्याकडे येतो आहे साहित्याकडे येताना अनेक कवींनी अनेक प्रकारचे काव्य केलेलं आहे पण सर्वात सुंदर काव्य मला जे भावलं मनाबद्दलच ते बहिणाबाई चौधरी एकही दिवस शाळेत न गेलेली ही कवय पण प्रतिभा प्रचंड माझी माय सरस्वती मला शिकवी ते असं ते खूप सुंदर लिहिलं कवी त्याच्यानंतर सरस्वतीचं वरदान असलेली ही कवयत्री तिने संसाराबद्दल तर लिहिलंच लिहिलं पण मनाच्या बद्दलचे सुंदर कविता तिची वैज्ञानिक पण आहे असं आजच्या लोकांना कळत त्यावर त्यांना माहित होत पण मनाच्या ज्या व्याख्या तिने अनेक वर्ष शास्त्रज्ञ करत आहेत त्या याच कवितेवर आधारित आहेत असा आता सिद्ध होतो पहिल्यांदा त्यांनी पहिल्या कडव्यामध्ये मनाचा स्वभाव सांगितलेला आणि ते सांगताना काय म्हणत मन वडाय वडाय मन वडाय वडाय उभ्या पिकाचं ढोर की ते हक्क हक्काला फिरी येत आहे पिकावर म्हणजे मन हे इतकं हट्टी आहे इतकं हट्टी आहे की त्याला म्हणजे करू नको तर तेच करायला किती लोकांना सांगू होय खूप वेळा हा सांगू होतो की त्याला सांगितले कार्य तिकडं नको जाऊ म्हणायला जायचं तिकडं जायचं हे कर म्हटलं की ते बघ नाही करणार तर हा जो स्वभाव आहे हट्टी कोणाचा त्याला तिने म्हटलं की माझा वडाय वडाय उभ्या पिकाचं न ढोर किती हाताला हाताला तिकडे येतं पिकावर आपण जनावरांना पिकाकडे गेलेलं जनावर जर बाहेर काढता नाही तिकडला तर ते कुणाच्या पिकावर जातात तसा मनाचा स्वभाव आहे असं पहिल्या काय म्हणतात दुसऱ्या कडव्यामध्ये त्याने मनाच्या आकाराबद्दल सांगितलं मन किती मोठं आहे म्हणजे आजही आपण शोध घ्यायला गेलो तर मन सापडत नाही 
मन दिशत नहीं पर मन परिणाम कर मतलब आप समझा रहे कि मन के वड़ा के वड़ा मन के वड़ा के वड़ा दशा ठाकर साचा दाना मन ये वड़ा ये वड़ा आप आया तभी माइना मुझे तैने अशी गई व्याख्या के लिए कि मन अतिशय लाहन है त्यागे स्वयंपाक घर का सर्वात लाहन आशा प्रकार सा आकार सा पदार्थ मुझे खसकस अरे ना जी कहते मन ये वड़ा ये वड़ा दशा ठाकर साचा ठाकर तभी खसकस ठाकर साचा दाना मन ये वड़ा ये वड़ा आ कि जब आप बड़ा सुधार मावत नहीं मुझे त्याचा विषय ही मोठा होना है अपन उतना लगा मन मोठा करा मोठा के लिए मन सगला आत्म दे पर मन मोठा के लिए नहीं कर मत जवाहर तो मानो देखिए आत्म दे ते लंबा सा तो आशा को तो देखिए ना आकार मान सांगे तो तीसरा कर देगा मुझे माना चाह वेगा को तो सांगे थे कि जब � तेरे को तभी किसी का नाम पसंद आता है। मतलब ऐसा माना है कि मन पाकरों पाकरों तेरे चिकाये सांगु मातो। मन पाकरों पाकरों तेरे चिकाये सांगु मातो। आता हो तो भूई वोड़ा केला केला हो गया। चनार दात उठे ही जातो। चारा मोना समाता सब बहिना बहिनी साइन चित्र देता है। अरे आता एक बार इसे सत्ता और ना सर Mind is non-matter which transcends the velocity of light. Prakash Vega chai jasta Vega na jo jato, tada mananta. Phi sattaun salchi vakya Maharashtra tlya eka drashtya vekti matwani keli. Tya alun parantya jagat kuri amani keli di na. Tya ashar prakash chai Vega uri chai vakya kuri aapun hoge ya. Parantu scientific ali jom aapun ekja kya kato. Tya kai kavitaan madhi manza saale tasa kai ganyan madhi dikir mana ade. Kitaan madhi par mana ade. हमारा एक मानव शास्त्र का पढ़ा तो कितना ही है मनुष्य तो दूसरा गोष्ट आए पृथ्वी मोराज मनुष्य तो दूसरा गोष्ट आए पृथ्वी मोराजी तो ज़्यादा पुरन पुरन का बढ़ा बीत का शास्त्री परवाह भी होना चाहिए वगैरह शुद्ध मनाची ताकत पृथ्वी मोरा ही होगी है जब पृथ्वी से जोड़ा पोरा है तो उड़ा शुद्ध मन हिंदी में पढ़े एक सुंदर गीत है तोरा मन दर्पण कहला है एक रात बिना मन मन के तोरा मन दर्पण कहला है भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखला है ये सुंदर पारदर्शक व्याख्या हो गया चलो तुम सब मन सर्व दृष्टि पाह बेचारे वो नहीं एक छोटी सी कथा सामना था तो कि दो शिष्य होते हैं बारह महीने तैने एका रुशिर बरोबर तपस्या रह के लिए अभ्यास किया अन्य बारह वर्ष अंदर करना आता है जरूरत है ऐसा हो तो जरूरत है तो ना क्या गुरु के जाना बोला होगा अन्य मने तुमसे परीक्षा योना रहा है जैसे आए करे दोनों पक्षी होते तो दोनों पक्षियां ना तेंचा तादार दिल अन्य सामग्री � जो ताने चुने और ये कौन से क्या शाह ठिकाने मारे हैं इसे विचार ठिकाने कोनी इस बगना ना है ये मैंने सोप का काम है क्या आप बोले मैं दोगे के लिए संध्या कड़ी एक शिष्य जो होता था नहीं पूर्ण अपने कोई बंदर को उठा के पढ़ते लोग ले लाइट बंद के लिए आता हमारा कोनी थी त्याग पक्षा � उठे गए थे पुण्य पुण्य बैठे थे मैं जंगलात गया था आरंभ नहीं किया जिसे मनुष्य ने चिंपा पुण्य आशा ठिकाने के ला पांच साल जो उसके लिए कौन तो क्या पढ़ता आता है यार सात साल जो उसे तो पढ़ता आता क्या पहला लाये बोलो लाये क्या लाये बोलो लाये क्या लाये विचार तो कैसे क्या मार तो दूसरा पहले लोग जो लोग कस्टमर आपको मालूम है इधर रात्रि में घोड़े बंदर के लिए आंधार के लिए पढ़ते लाओगे पुण्य लोग तो मालूम ना करेंगे हाँ मालूम है कि गुरुजी में सात दिवस भिड़ते हुए हैं मालूम है एक ही ठिकान मारा साफ पढ़ लेना ही कि चार ठिकानी माझे मन माझा बरोबर ना ही उठे ये लोग तो मजे में कोनीस बगनार नहीं आशा ठिकाने वाला मारुष चंद्र नो तो कर्म प्रत्येक ठिकाने माझे मन माझे पुर्ती बगत होतो एक्शन तुम ची प्रत्येक एक्शन याला मन है साक्षीदार रास्तों 
हे काही अध्यात्म नाहीये हे सायन्स पण आहे आता आपण पुढच्या याला जातोय आणि हे जे अब्दुल कलाम जे आहे मी आतापर्यंत संतांचं बोललो कवयत्रींचं बोललो संस्कृतीचं बोललो अध्यात्माचं बोललो नाव उभ्या रेंटर येतो सायन्स एरा आणि हे सायन्स एरा मध्ये जाताना मी ज्यांचं नाव घेतोय हे द मिसाईल मॅन ज्यांच्या वैज्ञानिक अभ्यासाबद्दल शंका येण्याचं काहीच कारण नाही विंग्स ऑफ फायर किती लोकांना माहितीये विंग्स ऑफ फायर अग्नी पोख यांचं चरित्र आहे इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी एक पुस्तक आहे असं तिसरं पुस्तक त्यांनी लिहिलं इग्नायटेड माइंड नावाच आणि या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद आलेला आहे त्याचं नाव आहे प्रज्वलित मने अवश्य वाटतं खूप छान पुस्तक आहे या पुस्तकामध्ये अब्दुल कलामांनी मनाबद्दल आणि आत्माबद्दल एक वाक्य लिहिलेलं आहे फार सुंदर वाक्य आहे आणि आपली ताकद सांगणार आहे प्रज्वलित झालेला आत्मा किंवा प्रज्वलित झालेलं मन हे पृथ्वी आकाश आणि पाता या तिन्ही लोकांच्या मधल्या शक्तीपेक्षाचा जास्त शक्तिमान असा स्रोत आहे मनाची ताकद मगाशी तर आपण म्हणतो की पृथ्वी मोलाच आहे पण सायन्स असं सांगतं की इट्स अ ट्रिमेंडस एनर्जेटिक ते किती एनर्जेटिक जे काय ते आपण आता त्याच्या आकडे पुढे बघूया परंतु हे सांगण्याचं काम ए पी जे अब्दुल कलामांनी केलेलं आहे ना उभ्या सर्चिंग द सायंटिफिक अप्रोच अबाउट द माइंड मन कशाला म्हणायचं आपण जे बघतो ते मन नाही आहे आपल्या मेंदूचा भाग आपण बघतो दॅट इज ग्रे मॅटर जे जे दिसतो ते मनाच्या पलीकडचं आहे किंवा मनाच्या अलीकडे त्याचं मन पलीकडच दिसत नाही आपल्याला मनाच्या अलीकडे दिसतं आपल्याला याचा अर्थ आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये दोन भाग आहे आता सायंटिफिक अप्रोच ऑफ द पर्सन इन डेव्हलपमेंट हा आपण पुढच्या एक काही थोड्या वेळात संपवणार आहोत मी जरी तीन तास म्हणतो तीन तास नाही बोलणार तुमच्याशी कारण तुम्ही जर ऐकायचं नाही ठरवलं तुमच्या मनाने तर मी कितीही इथे ओरडलो त्याचा काही उपयोग होणार आहे का If you have blocked the doors of the mind, I would not enter into the mind. Unless I enter into your mind, I can't transfer the knowledge from my head to the UI head. Shikshanata Mukha Sandesha, Shikshanata Siddhanta hai, ki do parayanta shikshanara chi ichha raste. Baga bhaan kaya shanta. जो पर्यंत shikshanara chi ichha raste, to parayanta shikav nara shikavu shakat nahi. व्हेरी सायंटिफिक आहे आम्हाला उगच वाटतं का आम्ही शिकवतो असं नाही सर हे हे फार बिरिंदर लोक आहे सर त्यांची पुढची क्षमता सांगतो किती मोठी आहे म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं सर किंवा हे काय छान ऐकतात वगैरे असं काही नसतं ते ऐकतात फक्त ऐकतात असं दाखवतात ते तुम्हाला बरं वाटलं म्हणून पण प्रत्यक्षामध्ये फार वेगळं असतं सर ते जग आपल्याला कळत नाही ते बरं आहे का असतात कळलं तर आपल्याला त्रास जास्त होतो त्यामुळे सायंटिफिकली व्यक्तिमत्व म्हणजे काय पर्सनॅलिटी म्हणजे काय तर प्रत्येकाच्या लाईफ पर्सनॅलिटी म्हणतो मी जिवंत व्यक्तिमत्व म्हणजे काय त्याचे दोन घटक असतात पहिला घटक म्हणजे शरीर आणि दुसरा घटक असतो तो मन हे दोन घटक एकत्र आले तरच जिवंत मनुष्य होऊ शकतो याचा एक जरी ऍक्सिडेंट असेल तरी जिवंत मनुष्य होऊ शकत नाही मी फार सोप्या भाषा सांगतो तुम्हाला आता हे शरीर आणि मन म्हणजे काय एवढं समजून घेतलं की आपण एनर्जीकडे जाऊ आणि मग आपल्याला कळेल की शरीर हे जड आहे मन हे अजड आहे जड आणि अजडाच्या व्याख्या काय केलेल्या आहेत जड मीन्स मॅटर आणि अजड म्हणजे नॉन मॅटर मॅटर नॉन मॅटरच्या व्याख्या ज्या आहेत सॉरी त्या अतिशय सोप्या पण समजून घेऊ का तुम्ही आता इथे एम डी एम सी एल आला त्याचा अर्थ बारावी सायन्स वगैरे झालेला असतात झालेला सर बारावी सायन्स ग्रॅज्युएशन पण काहींचं इंजिनिअरिंग काहींचं इकडे सायन्स वरच किंवा कॉमर्स वरच असं असेल ना मग थोडंफार विज्ञान आपल्याला कळायला हरकत नाही मॅटर आणि नॉन मॅटरच्या अतिशय साध्या व्याख्या बियॉन्ड आइन्स्टाईन नावाच्या पुस्तकामध्ये दिलेल्या आहेत बियॉन्ड आइन्स्टाईन पुस्तकामध्ये असं दादा एकशे पंधरा पानावर काहीतरी डेफिनेशन दिसेल त्यात असं म्हटलंय की मॅटर इज अट थिंग विच हॅज अ स्पीड लेस दॅन लाईट 
मैटर म्हणजे प्रकाश वेगापेक्षा कमी वेगाच्या आणू रेणू पासून तयार झालेली वस्तू नॉन मॅटर इज अट थिंग विच आर जे स्पीड मोर दॅन लाईट बस एवढंच बरं म्हणजे अजड म्हणजे प्रकाश वेगापेक्षा जास्त वेग असणार आणि जड म्हणजे प्रकाश वेगापेक्षा कमी वेग असणार इतकी साधी व्याख्या आहे जडाला दुसरे अजून एक कॅरेक्टर्स आहे हे लक्षण आहे जडाला बाह्य बल लावल्याशिवाय जडाची हालचाल होत नाही सोपे की नाही म्हणजे बाह्य बल लावण्याची हालचाल होत नाही याचा अर्थ काय तर समजा हे टिपॉय आहे ती बाटली आहे ती खुर्ची आहे तो डायस आहे या सगळ्या वस्तू कोणी तरी हलवल्याशिवाय हलणार नाही म्हणजे ते जड आहे समजा मी आता इथं बोलतोय मला इथपर्यंत गेलो आणि मला तहान लागली आणि मी त्याला वाटलं सांगितलं की इकडे मला तहान लागली येईल कधी मला जावं लागेल त्याला बाह्य बल लाव आणले इट इज मूड इट कांट मूव जोपर्यंत हलवली जात नाही तोपर्यंत हलणार नाही त्याला जड आणतो आपलं शरीर हे जड आहे बस एवढीच व्याख्या म्हणायची म्हणजे ते आपोआप हलेल का नाही त्याला हलवणारा कुणीतरी वेगळा आहे त्याला चालवणारा कुणीतरी वेगळा आहे चालविचा धडी कोण आहे असं संतांनी विचारलं आणि तो चालविचा धडी एनर्जी आहे असं विज्ञानाने सांगितले त्यांनी पण सांगितलं त्यांच्या भाषेत सांगितलं होतं तर चालविता हलविता बोलविता धडी हा वेगळा आहे तू नाही हे जेव्हा आपण सांगतो तेव्हा ते मन असत आता शरीर जड आहे आणि अजड आहे तर जड आणि अजडाच्या व्याख्येच मी तुम्हाला सांगितलं पण पुढे आपल्याला आपल्या एनर्जी करत आहे मग आपली जी शक्ती आहे जे व्यक्तिमत्वाचा एक भाग आहे ही शक्ती नेमकी कोणापाशी असते ती शरीरापाशी असते किंवा मनापाशी असते एवढाच प्रश्न काय वाटतो तुम्हाला तुम्ही जी हालचाल करता तुम्ही जे कार्य करता तुम्ही कुठलं तरी कृती पूर्ण करता त्यासाठी तुम्हाला शक्ती लागते की नाही आपोआप होत असत उठायला पण शक्ती लागते बसायला शक्ती लागते पापणी हलवायला पण शक्ती लागते कुठलीच मुवमेंट तुमची एनर्जी शिवाय होत नाही मग ही शक्ती कोणापाशी असते काय सांगतो शरीरापाशी असते का मनापाशी असते एवढंच मागितलं मनापाशी असते समजा मी असे हात जोरात मारला सांगा तर माझी हाताची ताकद आहे की नाही आहे की नाही हातात ताकद माझ्या मी जोरात रनिंग करत गेलो पळत गेलो ताकद कुठे असते पायात असते बरोबर आहे की नाही हे सगळं अर्थ सत्य आहे ही सगळी ताकद हा सगळा फोर्स माइंड करणं येत असत मी तुम्हाला उदाहरण सांगतोय म्हणजे मला पटेल की शक्ती मनापाशी कशी असते सर्वांनी कुठेतरी मृत्यू बघितलेला असतो की आपल्या आजूबाजूला कुठेतरी मृत्यू झालेला असतो आणि आपण भेटायला जातो तेव्हा ते शव म्हणतो आपण त्याला शव शिवच शव होत कारण शिवामध्ये एनर्जी असते शवामध्ये एनर्जी नसते ते शरीर तिथे पडलेलं असतं आपण जातो नाक कान डोळे हात पाय शरीरात सगळे आवड असतात की नाही शरीर जागेवर सगळं आहे पण त्याची हालचाल होते का नाही याचा अर्थ शरीरामध्ये जडामध्ये शक्ती नाही इंग्रजीमध्ये मृत्यूला आपण शब्द वापरतो वाक्य वापरतो काय ही पासे चावे बरोबर ही पासे चावे बॉडी इज दे हु पासे चावे आज ती क्वेश्चन बॉडी इज दे यू आर सीइंग द बॉडी यू आर टचिंग द बॉडी बट इट डेसेंट हॅव एनी मुवमेंट देन हु पासे चावे Somebody which is not that body is passes away. And that is the energy. And that energy is with the mind. That is very much a Mrutyula. Dehantar asa shabda vapan nila hai. Dehantar ya ta asa deh gaadi vegra ghatta ya dhoni maja antar karman dhani lai. That is called dehantar. Jaishe jirna vasra sandi je. Magar nutana vedhi je. तैसे देहांतराचे स्वीकारे चैतन्य नाथे असं ज्ञानेश्वरीत म्हटलं चैतन्य नाथ चैतन्य म्हणजे ऊर्जा 
ही सगळी ऊर्जाच आहे ते चैतन्य एनर्जी ही सगळी माईंड पाशी असते हे याच्यातनं सिद्ध होत म्हणजे आपल्या शरीरापाशी कशाला आपण जपलं पाहिजे आपण शरीराला जपलं पाहिजे पण इतकंही करायला पुढा पाहिजे मनाची सगळी उद्ध्वस्तता निर्माण होते मनाला जपलं पाहिजे मनाच्या शुद्धतेला जपलं पाहिजे मनाच्या संस्काराला जपलं पाहिजे मनाच्या विचारांना जपलं पाहिजे मग मेकअप करायची गरज नाही लागत तो आपण उजळून लुटतो चेहरा त्याच्यावरती चैतन्य निर्माण होत मेकअप करू नका असं म्हणणार नाही मेकअप बद्दल जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर आताच्या राष्ट्रपती जे आहेत त्यांची एक मुलाखत आहे त्या मुलाखतीमध्ये त्यांना एका कार्यक्रमामध्ये एका मुलीने विचारलं की तुम्ही मेकअप का करत नाही त्यावेळी घट द्या इंटरव्ह्यू तेव्हा त्यांनी सांगितलं की या मेकअप मध्ये वापरले जाणारे जे घटक असतात ते घटक काढण्यासाठी आमच्या कुटुंबातील कितीतरी लोकांचे अंत झाले आहे तेव्हापासून त्यांनी ठरवलं की त्या स्वतः त्याच कामामध्ये तुम्ही कधी ते इंटरव्ह्यू संपूर्ण वाचा ऐका मेकअप हे जे केमिकल्स किंवा जे घटक त्याच्यामध्ये वापरले जातात त्या घटकांनी किती कुटुंबांवरती प्रतिकूल परिणाम केलेले आहेत किती कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहेत ज्या ठिकाणावरून ते मटेरियल काढायचं असतं तिथे फक्त बालकच जाऊ शकतात लहान मुलं जाऊ शकतात लहान मुलांचे अंत जिथे होतात त्यातून निर्माण होत ते आपलं मेकअप असतं लक्षात घेते हे वाचतो आपण पण लक्षात घेतलं पाहिजे याचा अर्थ जे काही सगळ्याच्यावर बॅन करायचं म्हणत नाही आहे पण तत्व काहीतरी आपल्याकडे असलं पाहिजे त्या तत्वाला आपण बघितलं पाहिजे म्हणजे मला सांगायचं हे होतं की आपण मनाला अधिकाधिक संस्कारित करण्याची गरज आहे व्यक्तिमत्वाचा महत्वाचा भाग आहे आपली सुरुवात जी आहे जीवनाची ते आम्ही बा किंवा एक पेशी प्राणी आपला मग याच विघटन होत होत अनेक प्रकारच्या पेशीच हे चालू आहे हाऊ मेनी सेल्स आर देर इन आवर बॉडी कॅन इमॅजिन फिफ्टी ट्रिलियन चा मोर एक ट्रिलियनची इकॉनॉमी पाच ट्रिलियनची इकॉनॉमी असा विचार करतो आपण पण फिफ्टी ट्रिलियन पेक्षा जास्त सेल्स माझ्या शहरामध्ये आहे आणि आय कंटिन्युअसली चेंजिंग या सगळ्या पेशींची काही कार्य आहे सगळ्या बॉडीमध्ये सिस्टम आहेत वेगवेगळ्या श्वसन संस्था आहे पचन संस्था आहे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे त्या प्रत्येक सिस्टम मध्ये असणाऱ्या पेशीच काम वेगळं आहे काम सारखं नाही आहे श्वसन संस्थेमधल्या पेशी वेगळ्या प्रकारे ट्रेन झालेल्या आहेत पचन संस्थेमधल्या पेशी वेगळ्या प्रकारे ट्रेन झालेल्या आहेत ज्याचा अर्थ त्यांनी वेगळ्या प्रकारचं ज्ञान घेतलंय प्रत्येक पचन संस्था श्वसन संस्था पुनरुत्पादन संस्था या प्रत्येक संस्थेमध्ये जी पेशी काम करते ती पेशी वेगळ्या प्रकारे शिकलेली आहे शिकते आहे मग जर ती पेशी शिकत असेल तर त्या पेशीकडे ज्ञान कसं येत फार सोपे प्रश्न आहेत पण अवघड उत्तर आहे त्याची आणि ज्ञानाचा आणि मनाचा जवळचा संबंध आहे नॉलेज इज नॉट विथ द बॉडी नॉलेज इज ऑलवेज विथ द माइंड माइंड वेल हे आपण विसरून चाललेलो आहोत आता कुठेतरी न्यूरोलॉजिस्ट असं म्हणतात मेंदू शास्त्रज्ञ की ब्रेन बेस्ट लर्निंग यायला पाहिजे ब्रेन बेस्ट लर्निंग खूप अलीकडचा भाग आहे वी मस्ट फॉलो द माइंड बेस्ट लर्निंग कारण ज्ञानाचा मनाशी संबंध आहे मनात वाचले पूर्व संचित केले तर या सारखे भोगणे प्राप्त झाले संचित कुणी केलं मनाने संचित केलं कशाच केलं नॉलेज केलं मी ज्ञानेश्वरांचं उदाहरण नेहमी सांगत असतो की ज्ञानेश्वर या ग्रंथ साडे आठशे वर्षापूर्वी जेव्हा लिहिला तेव्हा ज्ञानेश्वरांचं वय किती होत सोळा वर्ष आपल्याला एवढंच माहिती आहे सोळा वर्ष वर होत मी नेहमी सांगतो की आपण गल्लत करतो ज्ञानेश्वरांच शारीरिक वय सोळा वर्ष होत पण ज्ञानाच वय जन्मजन्मांतरीच होत माइंड हॅज दॅट ट्रिमेंडस नॉलेज 
at that time. Therefore, he is able to write that type of the Naneshwari. See, when I say Ram Nai, you know, Sora Urshi Naneshwari, you know, Kijar Naneshwari is a Sariat Shurshu, I mean, I best for Pope, but I'm not asking someone to name. Hey, you are a girl and that's the mind for school. आपने माइंड पर चेंज करा आता जेट नया तुम चढ़ रहा है ते संचित रहा है तुम्हें इधर जाकर बाहर करा ते संचित तुम चाहो लोग पढ़े लाना रहा है शेरना पर चेंज कहीं सुरात नहीं मन है योर ठीक है ऐसा तो क्या है उत्क्रांत का उत्क्रांत मन है अंदर उत्क्रांत मन आम लोग तुम चाहे ध्यान पढ़े ल वाचायला मिलता आवश्यक है सही पुनः आपने क्या बात की विचार कर रहा था मैं आता इतने में एनर्जी को तो मगाशी जेब बोलो क्या था थोड़ा सा बात पुनः कुमार पाम थामना था किसी वजह पर तो इसे एनर्जी का एक सूत्र है आपका ध्यान में आइए आता ही सभी एनर्जी का सूत्र का है तो एनर्जी का सूत्र आता कि प अंतिम शक्ति तो हमारा पाल गया से तो हमारे शक्ति के सूत्र में आएगी बच्चे। आइंस्टाइन है जीवन, अवन इक्वेशन, काय इक्वेशन है ती। ऐसे करें। E is equal to energy is equal to what is m and what is c square? Mass multiplied by what is c? It is the velocity of light. Whatever Prakash Virgo, Prakash Vegasa Virgo, put in a mass, that is the energy. At the age, apply shelters and energy is some of the guys. Magashi depression after the mass, that is Prakash Vega picture, Kabi Vega and Naharate, Jada, and Prakash Vega picture, Jasta Vega and Naharate, a Jada. It is Manachi Vakajia. ती इंग्रजी में तो आने वाले साकी थे माइंड इज नॉन मैटर अजड़ा है माइंड इज नॉन मैटर उस कांसेंट में वाला सुखिया बनाए जब प्रकाश वेगा जब पलीगड़े जातो मंजे मनाची वही है नहीं क्या क्या आशिया है कि जासा वे प्रकाश आशा वेगा वेशा जासा है चला मना समंता अन्य जो अजड़ा है चला मन मंता ही व्याख्या कोड़े ही नाका गए नहीं नहीं 1957 में थे स्वामी विद्यारण उनको मनुष्य महाराष्ट्र में थे रोनावला में थे जो मनुष्यति प्रयोग केंद्र है त्याचे संस्थापक प्रथम चिंतक प्रयोग शिव शास्त्रण थे मनुष्य का नहीं तर अंततः चिंतक जन्मी ही व्याख्या निर्माण अन्य ही व्याख्या जगह जा आने की दिशा तर साइंट आशा लोकांग के लिए लड़ने तक देखिए आज बहन तेही व्याख्या इंटैक्ट आए माइंड इन नॉन मैटर उस कांचे के वजह से जोड़ता है अतः हे जी के प्रकाश वेगा चार जास्ट दाना तो माना है हे सिद्ध कैसे कराई जो लोगों मतलब जे डोलर ना दिशत जे डोलर ना दिशत तेज आगे मानने कर तो जे दिशत नहीं जाए म कि अपने अपने मराठी विश्व कोश है साधारण धावा खंड अंतर तो एक से एक ऐसे नंबर तो पान या पाना वर्ती विश्वाचे रचना दे रही है अंतर विश्वाचे रचने दासे दे रहा है कि ये जो जग है या पे कि वक्त धार तक के जग बोला ना दिस्तो नवोट तक के जग अपने अपने विश्वास ना ही कारण तो अपने डुड़े ची मज हम जब जाके कहीं लोग पढ़ना तो चश्मा लावरे सोए नहीं सकते हैं कि डोले जी मरे रहते हैं कहीं तो सने ते पुन आमला तो ते ते पर दिशा नहीं का तो डोले जी मरे रहते हैं डोले की भी दिशा तो डोले ना अब तक सब तरह का तो स्पेक्ट्रम दिशा ताना के लिए निपाता क्योंकि बेचारी सेक्स्ट्रम के बातर सेक्स्ट्रम मंजे तुमचे दृष्टि फक्ते सब तरंगा को किया है अने सब तरंगा सा प्रकाश सा खूब जबरदस्त संबंध है इतने जड़ मंजे शरीर और जड़ मंजे मन पर यह मना सा एक प्रकाश अपेक्षा जास्ता है कि सिद्ध प्रसंग के होता है तो तुम्हारा मैं तेरे कि प्रकाश अपेक्षा कितनी है 
कैसे तेरे परीक्षा चला सर स्पीड ऑफ द लाइट ओके अप्रोक्सीमेटली थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकंड मैं आपके मोटरसाइकिल की दिन नहीं जाते परना चालीस ताशी भारत में वहाँ से रानी बुलेट गाड़ियाँ से तो बच्चे आवाज़ वार लो आईसी नंबर किलोमीटर के साथ पर आवर है मैं आपकी गाड़ी आई है इतना इतना ना कराया लगा जाए मन कहीं तो साइलेंसर करूँ तब ये तंत्र साइलेंसर से काय करो हर प्रश्न एनीवे सांगना तो मुझे आशा होता कि आप लोग गाड़ी सा स्पीड फोर यूनिवर्स का स्पीड ताशा और मस्त आपन इतने सेकंड आसार स्पीड तीन लाख किलोमीटर से पर सेकंड तीन लाख किलोमीटर से गाने सूर्य प्रकाश हाँ ज़्यादा से पृथ्वी आई सूर्य आपका अंतर तीन दिन पंद्रह कोटी किलोमीटर सूर्य पश्चिम निगाह में प्रकाश किरण पृथ्वी � आठ मिनिट सूर्य पासून नी गायला प्रकाशाचा किरण पृथ्वीवर यायला आठ मिनिट लागतात तुमचं मन सूर्यावरती किती वेळात जात किती मिनिट घेत गेलं की कल्पना केले की गेलं इट प्रूव्ह दॅट स्पीड ऑफ माइंड इज मोर दॅन लाईट हे आपल्याला तात्विक दृष्ट्या विचार करून पुढे जायचंय माझ्या मनाचा वेग हा प्रकाश अपेक्षा जास्त है मनु जड़ है लोक मत दिशत का नहीं मैं उत्तर विज्ञान ने दिल है सापेक्षतावादा का सिद्धांत अपने महत्व है रिनेटिविटी थे कि ज्यादा मधे वेग वाड़ा आकारमान कमी होते स्पेस मधे मी हि वस्तु प्रकाश वेगा जो फेकली तो तीस आकार शून्य मत वह प्रकाश वेग पेक्षा जास्त वेगा गली टेन टू जीरो बट इट डजन जीरो भाजते शून्य पून्य ना शून्य होते आकार मान लहान हो शक्ति प्रचंड वाड़ी एनर्जी वाड़ जाते इधे तुम्हारा मैं संगाच कि मना की शक्ति कसी वाड़ी मन सूक्ष्म है दिसत नहीं कि सूक्ष्म है ऐटम नावा गोष महती है तुम्हारा ऐटम एटम हा डो दिशत नहीं इफ यू ट्राई टू सी द एटम बाई युअर नेकेड आईज इट चेंज इट्स पोजिशन पोजिशन एटम वर तो सिद्धांत है मैं एटम अपने दिशत नहीं एटम सूक्ष्म है पर एटम का जो स्फोट शहर बेचर हो शाखी का एक एटम बॉम्ब ने शहर बेचर होता है एटम मध्य ताकत दी है मग एटम ची एवी ताकत है आता तो अपन नैनो टेक्नोलॉजी क्या नैनो टेक्नोलॉजी मध्य आता एटम पेक्षा ही जास्त ताकत नैनो दाखा दिशा लगे है नैनो ची ताकत एटम पेक्षा जास्त है साइंस कारण नैनो इज अ स्मॉलर दैन एटो अब्जांश शास्त्र समझो हाँ जब एटम पेक्षा लाहा नहीं पता जी ताकत ही तेज़ पेक्षा जास्त आसन है आज नाउ साइंस सेज़ दैट माइंड इज़ स्मॉलर दैन नैनो माइंड इज़ स्मॉलर दैन नैनो देवर द पावर ऑफ माइंड इज़ मोर दैन नैनो अब तक प्रत्येक काम करता है माइंड नहीं है सब नया रेज़ है everybody has a mind and every cells has a mind you have 50 trillion minds in your body pratyek cell la mind hai because it acquires a knowledge asha paddhati ne jo maja manavadi energy kiti hai yacha shodh gyaya vichar kela tar aplyala energy lagte kiti te ipasun apan calculation karayla sudha pyala pahije tumhi agdi suruvati cha kala jo vidyan shikla tevha tumhala sangitla gelo ki arogya dai mansat cha नाड़ीचे ठोके किती असतात म्हणतात यस आरोग्यदायी माणसाच्या नाडीचे ठोके किती माणसाला एक मिनिटाला सेवन्टी टू बरोबर बहात्तर असतात हे परीक्षेचं उत्तर आहे कारण हे जर गेलं नाही तर मार्क मिळत नाही मात्र त्यावर आता आपल्याला पण तुमच्या वेळी पण असं आहे का कि जानी आता परिणत आविष्कार में जो प्रत्येक मिनटाला बातर जोगे दिए ते कभी जास्ता हो सकता 
तुम्हें रागावला तर ठोके मारता तुम्हें घाबरला तरी ठोके मारता तुम्हें धैर्यशील आ शांत आल तो ठोके कमी होता तुम्हारे एनर्जी का पोटा का भारत ठोके ढोबल उतर जा समझा का ही रागा का नव्वद देते अपना भय वाटल तरी देखे ऐसी पंची पर्यत जो अपन शांत आल तो कदाचित सत्तर पर्यत आलो तो एवरेज सरासरी न प्रत्येक मानूस ऐसी ठोके जर आप नाड़ी से दी आसो तो ऐसी ठोके देना इतकी शक्ति मे खर्च एक मिनटा मे वी आर स्पेन्डिंग एनर्जी एवरी मुमेंट जन्मापस आतापर्यत तुम्हें शक्ति खर्च करता कारण नाड़ी के ठोके दिखाशिवा हृदया के ठोके चालू आयाशिवा तुम्हें जीवन रहू शक नहीं दैट इज द एक्सपेन्डिचर ऑफ एनर्जी दर मिनटा ऐसी तासाते कि साधा गुणाकार है सात गुणी ऐसी चार हजार आठशे ढोके एक तास जीवन रहा लगने एनर्जी कि चार हजार आठशे ढोके देने की एनर्जी मैं पाजी मैं चौवीस तास एक दिवस जगा से माला मत चार हजार आठ सौ चौवीस नहीं होना चाहिए जो आकड़ा है तो एक दिवस की एनर्जी तीन से पास निगुण तो वर्षा की एनर्जी एक वर्ष जीवन रहना लगने एनर्जी है पास से सात वर्ष जब मैं आयुष्य पकड़ तो माला तीन आब जो पंद्रह कोटी छत्तीस लाख पर्स रेट एवरी एनर्जी मैं सात वर्ष दैट इज द बोट ऑफ एनर्जी विच यू कैरी विथ यू एट द टाइम ऑफ द बर्थ जन्मा वेला प्रत्येका एवडा एनर्जी का कोटा माइंड पास बर्थ हो जन्म हो एनर्जी नरीर सामाने की ताकत अकी एनर्जी न से तर तो जन्म पुढे होत नाही आणि तुमच्या मनाची ताकद यापेक्षा कमी झाली तर शरीर तुम्हाला थांबवता येत नाही तुम्ही शरीर इथे ठेवता आणि पुढच्या प्रवासाला जाता इट मीन्स दॅट अटॅचमेंट ऑफ माइंड टू द बॉडी इज अ बर्थ अँड डिटॅचमेंट ऑफ माइंड फ्रॉम द बॉडी इज अ डेथ आणि या दोन्हीचा संयम जो पर्यंत असतो तोपर्यंत आपलं व्यक्तिमत्व चालतं कार्य चालतं एनर्जी वापरतो आणि पुढे असतो तर या शक्तीचा स्रोत जो आहे शक्तीचं स्वरूप जे आहे ते गतिजन्य आहे आणि स्थितीजन्य आहे आता शक्ती कुठे आहे तिथे हे तुम्हाला सांगितलं आहे ती कशी आहे तर सायंटिफिकली आपण हिचे दोन नावं सांगतो एक आहे स्थितीजन्य म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी हे दोन्ही प्रकार आपल्या शरीरामध्ये आहे टेम्परेचर नाइंटी एट डिग्री फैरनेट आयाशिवा मन जीवन तो रहू शक नहीं स्पीसीज आवर पोटेन्शियल एनर्जी और पूछ जो है नाइंटी एट डिग्री तापमान मे एनर्जी का एक प्रकार अपने शरीर में है दूसरी एनर्जी है कायनेटिक एनर्जी गतिजन्य मजे नाड़ी के ठोके हृदया के ठोके रेस्पिरोटर हे सग जो चालू है अपल तीजे अपनी गतिजन्य ऊर्जा स्थितिजन्य ऊर्जे से रूपांतर गतिजन्य ऊर्जे मध्य हो अपने जीवन जो रहो अशा पद्धति मेजर जे आप करो नाड़ी ठोके हृदया के ठोके सग एक्सपेन्डिचर ऑफ एनर्जी आपका कि साखा मनूस तीन आप पंद्रह को छत्तीस लाख वर्ष है दर मिनटा मैं खर्च कर मैं आता सदुस वर्ष मजी एनर्जी वाली तीन आप खर्च के लिए मैं कि शांत रहो कि रागवलो किती काळ मी भयामध्ये घालवलं त्याच्यावर अवलंबून आहे परसेंट वाढला की एनर्जी जास्त तुमचं लाईफ स्पॅन करणार कारण युआर स्पेंडिंग मोर दॅन वॉट यू रिक्वायर व्यक्तिमत्वाचा समतोल करायचा असेल तर शक्तीचा समतोल करायला पाहिजे हा सर्च आपला आहे या ठिकाणी तुमच्यातलं सर्चिंग काय करायचंय तर मला तुमचं रंग नको उंची नको वजन नको बाकी काही नको आहे तुमच्यातलं पोटेन्शियल नको प्रत्येक भावने मध्य एक्सपेडिचर वेगा कर 
आणि त्याचा माझ्या व्यक्तिमत्वाशी संबंध आहे आता गती आणि शक्य संबंध जो आहे मी मग अशी विचार केला की न्युरॉलॉजी सांगतात की प्रत्येक ब्रेन मध्ये प्रत्येक माणसाच्या ब्रेन मध्ये दहा प्रकारचे दिवस आहे अगवा पिता चिता जावा आता त्याच्यापैकी चारच मी देऊ विचार केला की वरची जे आहे ते थिटा व्यवस्था आहे अगवा व्यवस्था आहे थिटा व्यवस्था आहे आणि गामा व्यवस्था आहे आता आपण कल्चर करणं विज्ञानाकडे आहे हे सायंटिफिक एवढ्यासाठी आहे की आता एक्सपेरिमेंट सगळं चालू आहे याचा अभ्यास केला तर आपल्याला कळेल की आपण किती एक्सपेंडिचर खर्च करतो म्हणजे आपण जेव्हा बोलतो किंवा एखादी बुद्धी करतो तेव्हा प्रत्येक विचाराच्या वेळेस ब्रेनच्या प्रोकाज एरिया म्हणतो वेळ बाहेर जातो पण आणि ते वेळ म्हणजे एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी आहे ती एनर्जी वेव्स मध्ये कशी मोजतात तर लॉंगर द वेव लॉंगर द वेव शॉर्टर द किंवा त्याला मी लेस एक्सपेंडिचर फ्रॉम शॉर्टर द वेव ग्रेटर द एनर्जी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इरिगेशन सिस्टम हे आता विज्ञानाचा बिल मोठा नियम आहे मग आमची बीटा वेव जी आहे ही की बीटा वेव कधी निर्माण होते अर्धा वेव कधी निर्माण होते हे आम्हाला कळत असतो याच्यावरती आता खूप प्रयोग झालेले आहेत आपण मेडिटेशन जेव्हा करतो किंवा आपण शांत जेव्हा बसतो तेव्हा अल्फा वेव निर्माण होतात आणि अल्फा वेव ही तिची वेवलेन जी आहे ती किती आहे दहा दहा ते बारा किती ची वेवलेन आहे आणि पुढे आपण खालची बेटा वेव जी आहे गॅमा वेव त्याच्यापेक्षा जास्त आहे म्हणजे रागामध्ये जी वेव निर्माण होते ती बीटा वेव आहे शॉर्टर वेवलेन आहे आणि गेजर एनर्जी एक्सपेरिचर जास्त आहे मग आपली एनर्जी वाचवायची असेल तर आधी काही शांत राहा मेडिटेशन करा किंवा संयमाने जगा हा तुमच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा मोठा भाग आहे याचा आणि तरंग लहरीचा आणि कलरचा संबंध आहे क्रोबल थेरपी नावाचा एक थेरपीचा विषय आहे रंग चिकित्सा म्हणजे प्रत्येक वेवचा एक रंग आहे या रंगाचा संबंध आपण क्रोब फ्रिक्वेन्सी म्हणतो कारण हे सगळं विज्ञान समजून घेतलं तर मला असं वाटतं की जास्त सोपं होणार आहे याचा आणि पंचमा उतारचा संबंध आहे कारण या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक पंचमा उतारचा संबंध आपल्या कुठल्या तरी अवयवाशी संबंधित आहे त्या अवयवाचा आणि बाहेरच्या एनर्जीचा कोणा संबंध आपण लावता येतो वॉटर आहे वूड आहे अर्थ आहे फायर आहे मेटर आहे या सगळ्या गोष्टींचा पुन्हा लिव्हर किडनी लम्स स्प्लिन अशा हर्ट या सगळ्या अवयवांचा संबंध आहे म्हणजे तुमचं माइंडसेट तुमच्या भावना आणि तुमचे अवयव यांचा खूप जवळचा संबंध आहे प्रत्येक आजार हा जेव्हा तुम्हाला दिसायला लागतो त्याच्या आधी अनेक दिवस तो मनाचा पातळ निर्माण झालेला असतो म्हणून त्याला जीर्ण रोग असं म्हटलं जात क्रॉनिक डिसीज शरीरावर दिसतो तेव्हा तो त्यावेळेस आला असं वाटतं पण त्यावेळेस तो आलेला नसतो त्याच्या आधी त्याची सुरुवात माइंड लेवलला झालेली असते पण असं म्हणतात मेडिकल सायन्स मध्ये की एटी फाईव्ह डिसीज एटी फाईव्ह पर्सेंट डिसीजेस हा सोम साईन माणस शास्त्रीय मानसिक असतात अशा पद्धतीने पुढे जाताना आपल्याला या सगळ्या चक्रांचा संबंध पण आपल्या व्यक्तिमत्वाशी आहे इथे ते भावना आणि शक्य संबंध काय अँगर फिअर बिझनेस हॅपीनेस सॅडनेस आणि सरप्राईज या प्रत्येक भावनेमध्ये शरीरातल्या ऊर्जेचं प्रमाण वेगवेगळं असतं किंवा ऊर्जा संक्रमण वेगळ्या पद्धतीने होतं पण भावनांवरती नियंत्रण ठेवणं हे व्यक्तिमत्व विकास फार महत्वाचं लक्ष आहे तुम्हाला माहिती आहे की इंटेलिजंट क्वेश्चन सायन्स म्हणतात आय क्यू आय क्यू हा महत्वाचा आहे असं आपण मानतो पण यशस्वी माणसाच्या अभ्यासाला असं सांगितलं जातं की ए क्यू इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन आय क्यू इमोशनल क्वेश्चन वाय बिकॉज युअर ऑल ऍक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल बाय द इमोशन म्हणून भावनांचं व्यवस्थापन हे आता मॅनेजमेंट मध्ये देखील आपल्याला करण्याची गरज आहे इथे रागाच्या बद्दल खूप चांगलं वाक्य सांगितलेलं आहे राग याचा अर्थ असा की आपल्या हातामध्ये जळता लिखारा घ्यायचा आणि दुसऱ्याच्या अंगावर टाकायचा त्याच्या अंगावर पडल्यानंतर तो भाजे तेव्हा भाजे झाला पण त्याच्या आधी माझा हात भाजणार आहे ते आपल्याला कळलं पाहिजे म्हणून राग या भावनेवरती आपण पुन्हा वन मिनिट्स ऑफ द अँगर वी कन द इम्युन सिस्टम ऑफ फोर टू फाईव्ह आवर्स आपली प्रतिकार शक्ती जी आहे ती किती कमी होते एक मिनिट रागावला तुम्ही तर शास्त्रज्ञ असं म्हणतात की तुम्ही एक मिनिट रागावला तर 
दोन वोल्टचा बल्ब आठ हजार जळे एवढी एनर्जी करतो दिवसभरात किती एनर्जी आपण जाते बसतो का आपण पाण्याच्या नळावर ज्या बायका बांधतात त्यांच्या मेंदूला जर कॉर्ड लावले तर जी एनर्जी निर्माण होईल त्याच्यातनं त्या परिसरातलं सगळं लोड शेडिंग करेल एवढी शक्ती आपण खर्च करतो मला असं वाटतं की या सगळ्या आणि वन मिनिट्स ऑफ द लास्टर बुश द युमिट सिस्टम ऑफ द ट्वेंटी फोर आवर्स थोडा हसण काय हसत आहे का प्रत्येक वेळा गुरुमुख वेळ असतो पाहिजे असं काही नाही ना तर जाता येतं तर वेळासारखं असू नका म्हणजे प्रसंगात हसणं चांगलं आहे हास्यग्रह लोक जातात कारण असं आहे की एक मिनिट हास्य चोवीस तास तुमचे मिनिट आणि युनिटी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डिसीज विच आर जर आम्ही काय म्हणतो पॅन्डेमिक्स आता दोन वर्षापूर्वी आपण करोना सगळ्यांना बोल करोनामध्ये जगातल्या सगळ्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजने औषधं ओळखली होती कंपन्या खूप श्रीमंत झाल्या त्याचं इकॉनॉमिक्स वेगळं हे होणार नाही परंतु रेमडेसिवर असेल किंवा कुठलंही असेल ह्या सगळी औषधं दिल्यानंतर ती सगळी साथ ओसरल्यानंतर मग डब्ल्यू टी ओनी किंवा डब्ल्यू एच ओनी असं सिद्ध केलं की जे काही व्हायरल आहे या व्हायरल डिसीज वरती जगात आज कुठलंही औषध उपलब्ध नाही हे सत्य आहे आणि मग याच्यावर उपाय काय तर त्यांनी एकच सांगितलं की तुम्ही तुमची प्रतिकार शक्ती वाढवा म्हणजे कोणाच्या पुकार पश्चिम झाले मला करा हे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण म्हणजे पृथ्वी बोल आहे त्यांनी सगळं प्रयोग करून एक्सपेरिमेंट करून सांगितलं की गोष्टीवर इम्युनिटी पावर आज बेस्ट मेडिसिन ऑफ द इम्युनिटी पावर इज द लाफ्टर हे तुमच्याकडे आहे स्वस्त आहे फुकट आहे ते करायला हरकत नाहीये फेक इज अ काइंड ऑफ ह्युमन सिस्टम फिल्टरिंग आवर इयर्स दॅट अदरवाइज फोर पॅनलाइज ऑल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आपल्या ऍक्टिव्हिटी बुश करायच्या असतील तर सायंटिफिक वे काय तर सेल्स इन युअर बॉडी किती आहे फिफ्टी ट्रिलियन्स पेक्षा जास्त आहे तर सेल्स इन युअर बॉडी रिॲक्ट टू द एव्हरीथिंग दॅट युअर माइंड सेल्स तुमचं मन जे म्हणतात जे विचार मनामध्ये येतात त्याच्या सगळ्या रिॲक्शन सेल्स वर जातात म्हणून बुद्धांनी म्हटलं होतं संस्कृतीमध्ये काय सांगितलं वॉट यू थिंक यू बी कम तुम्ही जर विचार करता म्हणजे मुद्दाम कल्चर पासून विज्ञानापर्यंत म्हणा आहे सायन्स मग ते सांगतोय द सेल्स इन युअर बॉडी रिॲक्ट टू एव्हरीथिंग दॅट युअर माइंड सेल्स निगेटिव्हिटी ब्रिंग्स डाऊन युअर युन सिस्टीम माइंड युअर माइंड थिंक हॅपी थॉट्स हा एक संदेश तुम्ही तुमच्यावर घेऊन गेला पाहिजे टेन बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन तुम्ही करून बघा वाचायला सगळीकडे मिळेल तुम्ही जर गोवर मध्ये सगळं सर्च मिळत पण गांधीजी म्हणाले होते कर काय देखो ऐकून उभं सोडून दिला असं करू नका एक्सपेरिमेंट करा प्रयोग करा तर विज्ञानामध्ये आपल्याला तसे मनाला प्रसन्न का करायचं तर प्रेरणा सुख समाधान आत्मविश्वास यश आनंद स्वास्थ्य आणि संपूर्ण आरोग्य या गोष्टी आपल्याला या सगळ्या प्रसन्नतेतून मिळतात आणि ते कसं करायचं मन आणि ज्ञान यांचा संबंध मी सांगितला मन आणि ज्ञानेंद्रियाचा संबंध आहे डोळा काळ नाग जीवन प्रचार या ज्ञानेंद्रियाच्या माध्यमाने अधिकाधिक चांगलं ज्ञान मनापर्यंत पोहोचवा तोच मन प्रसन्न करण्याचा तुमचा एक मार्ग आहे आणि हेच आमच्या संस्कृतीने सांगितलेलं आहे मी जे सांगितलं की मनाला ज्ञानेंद्रियाकडून चांगले विचार करा चांगलं ज्ञान द्या तेच अध्यात्माने सांगितलं घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे डोळे तुम्ही पहारे सुख पहा विठोबाचे मुख तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण मनात येथे राव घेई राय विठोबाच्या पायी तुका म्हणे जेव्हा नकळ सोपिया केशवा म्हणजे एक चित्त व्हा चांगले विचार बघा हे अध्यात्माने सांगितलं सायन्स देखील तेच सांगतोय तुम्हाला कोणाचं ऐकायचंय तुम्ही ठरवा पण ऐका कारण त्याच्यात तुमचं बल आहे शेवटी एक सांगतो वेन आय इज रिप्लेस बाय वी अहम माणसामध्ये फार असतो मी केलं हे माझं आहे 
मीच बघणार आहे अरे तू तू म्हणत म्हणत जेव्हा जातोस तेव्हा काहीच बरोबर नसतो सगळं जागेवर असतं पण मीच केलं मी केलं म्हणत म्हणत आयुष्यावर जगायचं अलंकाराने जगायचं पण हे बोललं तर प्रचंड दुःख होतं आपल्याला हे समोर मनाचं सत्य आला तर इथे आपल्याला आईच्या आईवजी होई आपण करूयात स्किल मध्ये कोणाशी ग्रुप ऍक्टिव्हिटी सांगितले की नाही तिथे आनंद आहे तुम्हाला आणि अशा पद्धतीनं वेन आय रिप्लेस बाय दुई इवन इलनेस बिकम द वेलनेस तुमचे आजार घालवण्याचा आहे चांगला उत्तम उपाय आहे अशा पद्धतीनं जेव्हा तुम्ही मनाला प्रसन्न करा तेव्हा मला असं वाटतं की तुमचा शोध तुम्हाला लागणार आहे सर्च युअर सेल्फ म्हणजे काय तर माझ्या आत्मते लोकावर माझ्या एनर्जीचा शोध घेणं माझ्या शक्तीचा शोध घेणं आणि ही शक्ती माझ्या करिअरसाठी वापरणं माझ्या उन्नतीसाठी वापरणं आणि भविष्यातल्या माझ्या प्रगतीसाठी कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी समाजासाठी वापरणं असा त्याचा अर्थ आहे त्याच्यासाठी तुम्हा प्रत्येकाला आता चांगल्या विचाराने उठावं लागणार आहे आपण बसलेलो आहोत सगळे काही तर झोपलेले आहे झोपलेले आणि उठा जागे व्हा आणि समाजासाठी आपल्यासाठी कुटुंबासाठी अत्यंत प्रामाणिकपणे सकारात्मक पद्धतीचं काम करा तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून भविष्यातील उज्ज्वल यशासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी काम करून मी तरुणांसाठी एक गाणं गीत केलं कविता लिहिली कोणाच्या संगीतकाराने त्याचं गाणं केलं आणि छानपैकी गायले ते तरुणांचं गीत त्याला मी विकास गीत असं म्हटलेलं आहे ते आपण ऐकूया आणि त्या गीताने आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता करू येस
An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff. I am gratified to all the audience for coming here and for their best wishes for this event. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this celebration memorable. We thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you. Thank you, Amisha. I request everyone to come forward for the group photo.